شي مرة جربتوا شوربة المعكرونة بالبشاميل؟ يلي بحب المعكرونة بالبشاميل كتير حينبسط بهيدي الوصفة مركزة انه تكون بقوام الشوربة وانه تكون كلها متلانة صوص مشبعة جدا وطعمتها جدا رائعة السلام عليكم معكم سارة في المطبخ اول شي منحمل مقلية ومنضيف عليها بصلتين مفرومين ناعم من قليهم بشوية زيت حتى يدبلوا وياخدوا لون اشقر بهيدا الشكل منضيف عليهم اربع حصوص توم مهروس ومنقلي التوم شوية مع البصل ومنضيف عليهم خمسمائة جرام من اللحمة المفرومة اللحمة حتنحط على الشوربة من فوق فانتو حسب الرغبة فيكم تقللوا كمية اللحمة قد ما بدكم اللحمة بدها تكون على نار قوية حتى ما تكب مي كتير وبدنا نضلنا نقلبها حتى تستوي بالكامل اخر شي منضيف علي ملعقة صغيرة سبع بهارات ملعقة صغيرة اوريجانو نصف ملعقة صغيرة بابريكا وربع ملعقة صغيرة فلفل اسود مع الملح حسب الرغبة ومنضيف عليهم ملعقتين كبار معجون طماطم مع نصف كوب من المي ما حضيفهم دفعة واحدة بضيفهم نص بعدين نص التاني وهيك عملوا انتو حتى تشوفوا القوام والكثافة اللي بدكن اياها يمكن ما تحتاجوا كل الكمية وتكونوا بتحبوا كمية معجون طماطم اقل نتركن على النار ضايقتين حتى يتسبكوا وهيك بتكون خلطة اللحم المفرومة جاهزة عنا وللمعكرونة عم بستخدم كوب من هيدا النوع حبة صغيرة تكون مش قطع كبار لأنه بتكون عملية أكتر بالشوربة وبتكون أنعم كمان عند السكب وعند التقديم فبنصحكم تستخدموا هيك حجم يكون صغرور هلا لنعمل الشوربة منحط خمس ملاعق كبار من الزبدة من دوبهم بالكامل نرجع من بعد منضيف عليهم ثلاث ملاعق كبار من الطحين ما تخلوا ملاعق الطحين كتير مليانة حتى ما تطلع الشوربة كثيفة بعد ما نقلب الطحين شوي مع الزبدة على النار منبلش نضيف ست أكواب من الحليب السائل بحرارة الغرفة ما منضيف دفعة واحدة منضيف جزء منخفق شوي ومنرجع منضيف الباقي بس نتأكد أن الطحين امتزج بالكامل ومع أن أي تكتلات هون مقدار الطحين بشوربة أخف من صلصة البشاميل لأن إحنا ما بدنا إياها تكون كثيفة مثل صلصة البشاميل خاصة أنه حنضيف قصة المعكرونة عليها بعدين فبتطقل أكتر بدنا نتركها على النار لحتى تغلي ومجرد ما تغلي منخفف شوي النار وبدنا نتركها عدة دقايق حتى تتسبك شوي بس تسخن وتغلي منضيف علي أي مطيبات نحن بدنا نضيفها حضيف مكعب مرق دجاج مع ملعقة صغيرة من توم البودرة حتى يعطونا نكهة لذيذة للبشاميل وما تكون طعمة الحليب طاغية سلقت المعكرونة ثلاث ارباع سلقة صفيتها من المي منيح ومنضيفها على الشوربة ما تشدوا بالسلقة على المعكرونة لانه حنترك عدة دقايق بالشوربة فما بدنا اياها تصير كتير طرية بهيدي المرحلة اذا بدكم تضيفوا اي منكهات اسا فيكم تضيفوا انا حزيد شوية اوريجانو وححط لها كمان فلفل اسود منا نحرك ونترك عدة دقايق على نار هادية لمتوسطة حتى نحس انه المعكرونة شوية شربت الحليب واخدت قوام حلو وكمان بس شوية يسمك قوام الشوربة عنا ما بدنا الشوربة كتير طيلة بدنا اياها تضلها رخوة بقوام الشوربة ما بدنا اياها تصير مثل صلصة البشاميل حتى نستمتع بطعمها كطبق شوربة من حتى اللحمة المفرومة اللي عملناها فوقها واكيد بنكون رجعنا سخنا اللحمة اذا بردت وهذه الكمية اللي أنا عملتها هلأ ساكبتها بصحون كبيرة بس أنتوا إذا بدكم تقدموها بصحون أصغر كشوربة جنب الطبق الرئيسي بتعملكم كمية كبيرة أكتر منها وهيك بتكون الشوربة جاهزة وفيكم كمان من فوق تحطوا لها شوية لوز سنوبري معلة أو أي مكسرات عبالكم إياها على الوجه وبتكون شوربتنا جاهزة للتقديم كتير كتير لذيذة بتحسوا حالكم عم تشربوا الشوربة وبنفس الوقت كأنكم فتوا بجو المعكرونة بالبشاميل أكلة مميزة بالتقديم وعائلتكم إن شاء الله كتير حتنبسط فيها هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم صحتان وعنا